、沼の餌。知り合いの話。彼の田舎には、ため池が数多くあったのだという。中に一つ、どうにも不気味な沼があった。村外れの山中にあるその沼は、勝手に入れないよう周囲を鉄条網で囲い、入り口は鎖で施錠されていた。子供たちは、ここで遊んではいけない、と、きつく大人たちから言われていた。もとよりそこは気味の悪い場所だったので、地の者は誰も近寄らなかった。しかし、そこでは毎年のように歴史者が出た。決まって8月になると、水面に浮かんだ遺体が見つかったらしい。なぜか他の土地のものばかりだったので、村で長く話題になることはなかった。高校に上がる頃、彼と友人たちはおかしなことに気がついた。8月のある期間だけ、沼の入り口の鎖が解かれているのだ。まるで入ってくださいとでも言わんばかりの光景に、違和感を覚えたという。あれじゃ事情を知らないよそ者は入っちゃうよと思ったが、大人に伝えても気のない生返事が返ってくるだけだった。彼が高校を卒業する年、村長のまだ幼い孫娘が、そこで溺れ死んだ。後で知ったのだが、村長の家がその沼のある土地を管理していたらしい。発見者の言によると、入り口の鎖は解かれていたのだと。季節は晩秋、8月ではなかった。変わり果てた孫を抱えて同国する村長を囲んで、大人たちがボソボソと話す中に、気になる内容があったという。毎年毎年、餌やるような真似をするからだ。水のくせに、増長しやがる。結局、誰が鎖を解いたのか、どうして孫娘がその沼に出向いたのか、そこのところは不明のまま。その事故からしばらくの間、村長が沼のそばで見かけられたそうだ。巡回していた青年団の者が何度も見たという。村長はブツブツつぶやきながら、長い竹竿で沼の水中をかき回していたらしい。ちなみに、その塔の村長が溺れることはなかった。現在、沼は埋め立てられてさら地にされ、売り地の看板が掲げられている。周りの鉄条網は、なぜかそのまま残されているそうだ。いつまで経っても、買い手がつく様子はないという。同級生の話。登山部で一緒に活動していた時に、こんな話を教えてくれた。彼の地元には、京塚、と呼ばれる塚がある。高校生の頃、そこの石踏みに悪さをした悪友がいたという。昔からたたりがあると言われていた岩くつきの場所だったので、帰っていたずら心をそそられてしまったらしい。石踏みを足げにし、つかに立ちしょんべんをかけたのだと。仲間はみんな、たたりがあるぞと注意したが、悪友は全く聞く耳を持たなかった。ほどなくして、九段の悪友は帰らぬ人となった。交通事故だったらしいが、たたりじゃないのかという噂が流れたそうだ。果たしてたたりかどうかは不明だが、みんなそのつかを避けるようになったという。目撃談が語られ出したのは、それからしばらく後のことだった。その山付近を歩いていたパーティーの中に、死んだはずの悪友がいたというのだ。いわく、最後尾をうつむいて歩いていたが、向こうの景色が透けていた。いわく、すれ違った集団の最後についていたので思わず振り返ったが、もう背後には誰の姿も見えなかった。いわく、前を歩いていたパーティーに、見覚えのある後ろ姿を見つけたので、思わず追いかけたが、どんなに足を早めても追いつくことができずに見えなくなった。調べたところ、過去その山では、狂い死にした者が続出したことがあったという。
、なぜ狂ったかの理由は伝えられていない。その死者たちを沈めるために作られたのが九段の塚で、京塚ももともとは、京塚、狂い塚、と、書いていたのだとか。昔は、その山の近くで死んではいけない、死にたくないと皆が言っていたそうだ。そこで死んでしまったら、古い岬に連れて行かれるのだと。今は別の登山道が使われるようになり、その塚の場所を知っているものも数少なくなっている。知っていても行かないけどな。彼はそう締めくくった。奇妙な遊び友達。友人の話。彼女の実家は山中の里にあり、幼稚園に上がる頃まで彼女もそこに住んでいた。そこの裏山に、幼い彼女の奇妙な遊び友達がいたらしい。ある晩、母親が就寝しようとすると、彼女の姿が消えていた。慌てて探すと、ぬれんにちょこんと腰掛けているまな娘が見つかった。駆け寄ろうとして硬直する。母の足を止めたのは、ズズ、ズズ、という音だった。重いものを引きずるような、耳障りな摩擦音。幼い娘の目線の先、広い庭の草の上で、何かが、ズリズリと這い回っていた。息を殺して見つめるうち、それが、黒いゴツゴツとした石だとわかった。大人と同じくらいの大きさで、自力で這いずる石。見たところ、娘が指さした場所に向かって、大石は動いていた。子供らしい気まぐれで、娘は次々に指さす向きを変え、石はダクダクとそれに従う。娘は楽しくてたまらないように、キャッキャとはしゃぐ声を上げていた。やがて、唐突に石は空に浮かび上がり、暗い山へ向かって飛び、消えた。娘は無邪気そうに、バイバイと手を振っていた。ありえない光景を見た母親は初め、自分の頭を疑ったそうだ。しかし、それから注意して娘を観察するうち、一人で石と戯れていることが多いことを知ってしまった。大抵は夜だが、日中に遊んでいることもあった。相手は毎回違う石みたいだったが、時には石道路だったり、ところどころが欠けた稲荷様だったりもした。崩れかけた墓石だったこともあったらしい。さすがに自分の手に余ると思い詰めた母親は、家族に相談した。義母は迷うことなくこう言った。この子はこの山のそばで暮らさん方がいい。いつか連れて行かれるから、それからしばらく後、彼女は両親と共にそこを離れ、離れた街中に居を構えた。その甲斐あってか、未だに彼女は山に連れて行かれてはいない。彼女自身は、全く石と遊んでいた記憶がないのだという。友人の話。彼の母君は園芸を趣味としている。しかし彼に言わせると。あら園芸が趣味というより。本当は土木工事が趣味なんだな。だと。彼の家を訪れた時。私が作ったのよ。と、嬉しそうに見せられたものを思い出した。コンクリート塗りの、それなりに立派な池。中身は何もないけれども、異常に大きな音質。なぜかブドウもぶら下がっている、だだっ広い富士だな。なるほど、確かに土木作業が好きな様子だ。凝ってるよ。どこからか船借りてきて、手練りでもるたる練ってるんだ。普段の池もそうやって一人で作り上げたらしい。屋敷自体は人里から少し離れた山の中腹にあるので、まあ誰にも迷惑はかけないだろうと、家族からは黙認されている
。この前久しぶりに彼の家を訪れると、池が潰されてさら地になっている。ボウフラでも大発生したのかと聞くと、幽霊が出たんだ。とことも投げに言われた。池に水を張ってしばらくのち、夕暮れ時の水面に、佇む影が出るようになったらしい。ぼーっと霞んでいるので、なんだろうと近寄ると、黒髪の無表情な女が見えたのだと。彼も一度見たというが、とにかくゾッとした。のだそうだ。家族会議でちょっとした問題になったらしい。刺したる因縁など何もない土地なのに、なぜうちにあんなものが出るのか。家族の誰かが、ひどく恨まれるようなことをやらかしたのではないか。というか、そもそも、あれって本当に幽霊なのか皆が頭を抱える中、ただ母親だけは、あの池は潰す。ときっぱり宣言した。さすがのお母さんも、そんな怖い池は潰すしかなかったか。そう聞いてみると、意外な返事があった。違う。幽霊が美人だったのが気に入らなかったんだってさ。透けて見えるくせに。生意気だ。池をザシザシ埋めながら、母君はそうプリプリ怒っていたという。現在、池の跡地には、大きな生ゴミ処理機が二つ置かれている。白い影は、あれから二度とその姿を見せていない。徹底しているよな。うちのお袋。そう言って彼はどこか遠い目をした。